consciousness among us. Ito po ang maganda. Pinaglinilayan ko pa po ito ng ilang araw na simula na aming kinakonseptualize. Yung year of the lady was more of self circumspection, self-reflection. Ito po year of the poor ang pananaw dapat palabas. Pag-isipan natin ang iba, ang laba nangyayari sa ating paligid. Community minded. Mm. Over, higit sa lahat, ang pangarap ng simbahan ay makapagnilay tungkol sa image of God. Tayo lahat po ay kawanis ng Diyos. Image of Lahat tayo. Yan, isasabi ni Stephen na yun, katabi nyo. Tumatawa kayo ng tumatawa. Sabi ko, eh, paano natin titignan si Jesus? Tinakawa ng palag natin yung katabi natin. Lahat tayo ay bahagi may pagka Jesus sa ating sarili, sa ating gawain, at sa ating pagkasya. Our beings. At ang pagiging komunidad ay dapat magsalita, makinig. Isang komunidad na naninilay, nagbibisyon, BEC. Isang komunidad na nagdadasal. Sabi ko nga sa inyo, ay hindi tayo mag-celebrate. We do not celebrate only joys, but sorrows. Kaya yung mga kalamidad, bahagi yan na ating katotohanan. At dapat tayo mag-aral kung saan tayo mahina, saan tayo hindi nagtagumpay, at saan tayo malakas. These are the rare moments that as, as a church, we come together, we pray that the expression of the Holy Spirit will tell us how to proceed and how to fulfill God's mandate. Naaalala pa ba niyo ang PCP2? In 1991, the bishops of the Philippines came together, convened, and worked out a structural plan for the church as it approaches the third millennium. At ang pangarap po ng PCP2, ang naalala natin siya, preferential option for the poor, community of believers, believing, sana po, ang bawat isang Pilipino katoliko maging makatao, makabayan, makajos at ito ang malakas, isa sa malakas na issue, makakatikasan. We are feeling the aftermaths of the effects of all of these concerns. Kung sa ganun po, Pinibigyan na natin kung saan ang galing, background, pinabibigyan natin ng konteksto, ano na gaganap na yun, ano ang posibleng mga kilos at galaw, ano ang ating adhikain. Ang ating pong plano na gawin lahat ng tao, kristyano at di kristyano, mamuhay sa diwa, ng pagbibigayan, kapayapaan, kataruhan, at magkakapareho at pagkalang sa buong kalikasan. At hikay, nilalayo natin. Dito pumapasok ang ideya ng social scene. Kasalanan. We have we were brought in catechism. I will go back to more catechism for a time. Venial sin. Mortal sin. O ngayon, mayroon pa ka na tawag hindi na structural sin, sin of omission, 
may have a potential sense of situation and sin, social sin. Let me explain. Sins in the form of sinful structures or institutions of the society or situations that promote sinful attitudes and behavior and the compliance of people to the evils of society or passively participating in this evil. Ito po ang mga bagay na nagmagalo sa ating paligid na nagbibigay sa atin ng lakas at kaisipan pagpatuloy ang mga bagay na hindi tama, na hindi makatarulang passively participating in this these sinful attitudes. Yan ang tinatawag na social sin. At meron pong tatlong pinakapalakas scaffolds ang social sin. Una po, yung pinakastruktura. Kaya na niyo bawa. Pagsusugal. Eh, sa Pilipinas, eh, kasaysayan eh. Sugal ko. Tatanggal mo ba sa ako? Eh, eh, maraming din nagsimpanan din ko. Eh, kasi mas kalaban namin yung kong sa sabukan. Kanagang merong kultura. It's a structure. O, oh. May sitwasyon. Nasabi ka na po eh. Nandito kami na may umili. Katabi po yung polis. Nasa kami ng kanta yung kubra to. May nabubuhay. O may Kristo nga eh. Patahalo na si Kristo. Si Go. Si Meo. Si Commander. Ah! yung sitwasyon na mayroong pagtihan. Noon, pulong-pulong na. Pulong-pulong means um, scatter. Eh ngayon, simula ng isang presidente, nationalized na. Hmm. Kaya nung nag-away-away, away na mahente, ang pagtihan, hindi tama. Kaya nga nag-away-away sila ng polis. Sinful structure. Sinful. At sinful attitudes. Ano po sinful attitude? Sa polis niya. Di ba na yung patubaya na sa loob? Gusto ko yung mga mga kagad. Yun ang attitude. Quick money. Quick bucket. Kita ninyo ang buong Manila Bay. Darating ang panuwag. Yung buong Bay pa na ikasino na yan. Kung binagawa na ang kapo. Oo nga, darating ang turista. Darating ang pangagdunya. Darating ang pera. Pero magiging bansa tayo na nga. One and bandits. There are people who are national. Why? Where is that country headed? Next, social sinful structures. It is my structure that I have said before. There is habitual pattern of human interaction infected by sin. Selfishness, injustice, pride, greed. They perpetuate these values. Hindi po tamang pagpapahalaga. And they induce people to sin and are formidable obstacle to Christian living. Pag nilain lang natin yan, abutin tayo hanggang mahal na araw. Obstacle. Bless ambitious life. 
pinanggal yung pulog eh, habang nandiyan ang Santo Papa. The cosmetics. Paano magagawa? Eh, karamihan niya, wala pang isang dolya, one for the best sa kinikita sa araw. We have so many other concerns in the environment. Nagkaya gulo-gulo na si Mother Earth. Kasi, inabuso natin siya. We'll discuss this later on. And that is not coming from me. That is the second plenary council of the Philippines. Sinful situations. Ano ang resulta? Ano ang gusto? Maging mas gahaman. Either underemployed or underemployed, this 
problem will keep smiling. Some people have more, even more, much more than they need, while the rest do not have even the basic necessities of life. Isa nga eh, pag nanonood ka ng mga yung sa television ni journalists eh, yung mga estudyante, iisa na nga ninyo po ang may papasok yung isang paglumas sa may umiiko sa may nila, tawag nila uh, naghahanap sila ng pagpag ano ba yung pagpag? punta sila sa mga food chains tapos bubong ka rin nila yung may mga luluto pang na tirang chicken joy uuwi nila ano ba nang uuwi? Tapos ilalako Yes. Patag. Hmm. The rest do not even have basic necessities. How many Filipinos have claimed to clean water? How many Filipinos have opportunities for education? And yet, so few have so much. The cost of it. Principles put to a foundation. Kaya, pasadahan po natin ang naging siklo ng kasaysayan ng pagtuturo ng simbahan tungkol sa bitunan. Okay. Ang pinakauna pong Santo Papa That is arranged chronologically. Mungusin natin na 